员工比老板有钱。喂，老板，你是帮我取下快递？佳佳，你怎么想的？我是你老板，你让我给你拿快递啊？全公司就你一个行人，我不叫你去拿就可以去拿。你看不见大家都在忙吗？老板，你记得帮我也拿一下。帮我的也拿一下，老板。现在的人怎么都这样？行吧，来到会议室开个会。老板，你是真烦人啊！就是一分钟就要下班了，你还要开会？老板，我只给你一分钟的开会时间，不要耽误我们下班。你在教我做事。我是你们老板，我想什么时候开会就什么时候开会，我想开多长时间我就开多长时间。嗯，老板你说的对，那你自己开吧，我们下班喽。果然员工还是得画饼，明天得给他们画画大饼、哦。我跟你们说，平时让你们加班也是为了你们好，不也是为了锻炼你们的业务能力吗？你们的业务水平上来了，钱不也赚的更多了吗？以后你们不管是到哪个公司，那都是人才。哇，听懂掌声。哦，老板你说的对。嗯，所以你今天加班锻炼一下自己能力，能力上来了，公司自然就好了。公司好了，嗯、我们赚的钱又多了，所以我们先走，你加油。老板加油。怎么回事？这批员工怎么油盐不进呢？看来得跟他们展示一下我的实力。看到这是什么了没有？宝马车，我的。佳佳，你没坐过吧？一会儿上去坐一下。等会儿你们都上去坐一下。老板，你看那是什么？嗯，我的。老板，看到那个车了吗？我的。杨子，你得努力呀。你看他们都有车了，我不会开车。老板，你看到这栋大楼了吗？嗯、是我的、哎。公司来了个富二代。哎，小王，这个可以给我吗？我拿回去喂流浪猫。可以啊，杨子，看不出来你挺有爱心的。行，我帮你放冰箱，免得收了。谢谢，我去放就好了。想不到杨子年纪轻轻的还挺有爱心的吧？老板，这不说话，我有点事跟您说。什么事儿这么神神秘秘的？有些话我不方便当他面说。前一阵我听到杨子打电话。喂，妈，这手术费实在是太多了，我拿不起，对不起。杨子的妈妈生病做手术，拿不出来钱。听说他们家她是独生女，真是为难她了。她这段时间压力应该挺大的。这些话不方便在她面前说，她是个特别要强的人。杨子要的盒饭不是给流浪猫的，可能是自己拿回去吃的。有这种事儿，你怎么不早跟我说一下？这样，你去跟行政说一下，今后我们公司包午餐，咱们再组织一个抽奖活动。记住，一定要让杨子抽到那个最大的现金奖。这个季度大家业绩达标，我给大家准备了十天的带薪年假，还有五万的现金奖金，抓紧决定。我中了，我中了，是我。这是你的现金奖，快下班吧，十天假期好好休息。谢谢老板。很成功，哎，我包忘拿了。老板，你不是没钱发工资了吗？我把首饰卖了，还能顶一阵。老板，这个钱我不要，你拿去给大家发工资吧。杨子，你家里的事儿我们都知道了、嗯。现在你这么困难，作为你的老板出手帮你一下也是应该的。困难？听说你妈妈要做手术，这五万块呀也不能帮到你身上。老板，你误会了，我妈妈做的是整形手术，她那张脸已经花了两千万做美容了，现在还要花五千万去韩国做拉皮。我爸爸不同意，他就打我的主意。我们家就普通家庭，哪经得起他这么花呀？普通家庭。滚、嗯！刚公司来了个隐形富豪。娘子，你在这干嘛呢？人家都在这工作，你在这闲逛，帮帮我。不过你吃归吃，闹归闹啊，从来不拿业绩开玩笑。这个月杨子业绩又是第一，你们学着点儿，有什么了不起？今晚咱们大家庆祝一下，就去楼下新开那个湖南菜馆，怎么样？好啊，好啊。那杨子，你是不是要请客呀？你不是业绩第一名吗？今晚我请客，你们谁都别跟我抢啊。要一份帝王蟹、鱼子酱、白松露。杨子，你真是土包子！这是湖南菜，又不是西餐厅，哪有白松露啊？有的<咳>。老板好不容易请客，你就这么宰啊？我看你是故意的吧？杨子，进库房的聚餐真的有限，没关系，随便点，今天免单。嗯。老板，这饭店是我们家开的，就四百九十九家分店。嗯。千个单就好了。
，谢谢你啊，杨子。哎，下半场，下半场咱们去 KTV， 我请客。好，好哎。好好好哎，杨子，你点歌啊，唱首歌给你唱。老板，你们唱吧，我不喜欢唱歌。正好我玩两把爆爽歌草。那是什么呀？就是这个最近超火的歌草手游，有一亿人都在玩，就这样转转转就行了，随时随地都能玩两把，超级解压。看起来不错呀，我也去下一个。不用下载，你点我左下角就能玩。现在进游戏还能领五百抽，运气好还能直接抽到版本之子吕布。给我试试看。哇，用这个吕布，我玩站着不动都能通关，修仙割草，爽感拉满了呀！你好，打扰一下，需要喝一些什么酒水？酒、哦。呃，喝点啤酒吧。我们家什么啤酒打折？老板，我痛风，我不能喝啤酒。拿两只路易十三吧。哼，我看你是不知道这路易十三要多少钱吧？这家 KTV 要五万一只。哇，我上次喝还只喝了一口呢。两只十万呢。杨子，咱们还是喝点啤酒。没关系，今晚这个包方便单，你随便点。杨、嗯、子，你别告诉我这又是你家开的。老板，这是我家第五百家分店。我、嗯、们、啊、公司来了个隐形富豪。哎呀，你没长眼睛啊？不好意思啊。<咳>这位是我们公司新来的同事杨子，大家欢迎。大家好，早上我就看到了这个人啊，骑个破自行车上班，简直是影响公司形象。哇，你今天菜好丰盛啊！哟，杨子啊，你每天就吃这些啊？小心下午工作时别晕倒了哦。不会不会，我身体好的很。这段时间的公司效益不是很好，黄金地段的写字楼租金我已经无法承担了。下周咱们就开始搬家，搬到五环。哦不，八环外的郊区啊，八环外那怎么通勤啊？哎呀，就是多开一会车的事情了。但是像某些骑自行车上班的同事，估计啊到公司我们都要下班了。<笑>几公里啊？杨子，你一个女孩子就不用跟我们一起搬这么重的东西了。哎，没事我可以的，给我。无论生活多么艰难，只要坚持就会有好结果的，加油！杨子，这段时间辛苦了，为公司搬家出了不少力。你啊，还帮同事跑业务，我看你天天就骑个自行车，太辛苦了。不辛苦，不辛苦，老板做这些我可开心了。虽然公司最近的资金链不乐观，但是我还是决定给你涨一千块钱工资，起码呀可以吃点好的。你这天天吃馒头，这身体也受不住啊。还有啊，这个月多给你三千，去买个电动车。谢谢老板，不过老板我要离职了。嗯。为什么？这段时间我终于瘦了十斤，我上班的目标已经完成了，我终于可以开回我的法拉利了。哦、对了，老板，你也可以搬回你以前的写字楼了。为了感谢，我特意把那栋大厦买了下来。需要我帮您搬家吗？哦